തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടെത്തിയ ബ്ലാക്ക് മാനെ പോലെ ഒരു അജ്ഞാത ജീവി തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളത്തും പരിസര പ്രദേശത്തും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടിട്ടിപ്പോഴും ദിവസമായി എന്തായാലും അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ രാത്രി ഊണും ഉറക്കവുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉറക്കമൊക്കെ കളച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ജീവിയെ പിടികൂടാനുള്ള നിതാന്ത ശ്രമമാണ് നടത്തി വന്നത് ആ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ലംഘിച്ച് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആൾക്കാർ ഈ ജീവിയുടെ പിറകെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ആ ജീവി ആരും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടവരെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചിലരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചാണ് ഈ ജീവിയുടെ പിറകെ ആൾക്കാർ നേട്ടം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ലംഘിച്ച് ഇതുവരെ ആരും കാണാത്തൊരു ജീവി അന്വേഷിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കണ്ണിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് എടുക്കും എന്നാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വട്ടം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അജ്ഞാത രൂപത്തെ തേടി ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഉറക്കം മുളയ്ക്കുന്നത് തുടരുന്നു നേരിട്ട് കണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ജനം തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്നത് അഭിഹം മാത്രമാണെന്നും ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അകത്താക്കുമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു അജ്ഞാത രൂപമെന്ന അടിക്കുറപ്പുമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യം വ്യാജമാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു കുന്നംകുളം മേഖലയിലെ കരിക്കാട് ഭട്ടിമുറി പോർക്കളം തിരുത്തിക്കാട് പഴഞ്ഞി ചിറക്കൽ ജെറുസലം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് അജ്ഞാത രൂപിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുന്നത് അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ വീടുകൾക്ക് മുകളിലും മരങ്ങൾക്ക് മുകളിലും കാണപ്പെടുകയും അഭ്യാസിയെ പോലെ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന പ്രചാരണം ഒരേ സമയം ഇയാളെ പലയിടത്തായി കണ്ടെന്നും പ്രചരിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം കളന്മാരാണ് ഇവരെന്നും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് കെട്ടുകഥയാണ് ഇതെന്ന വാദവും സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അജ്ഞാതനെ പിടികൂടാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ പോലും വകവയ്ക്കാതെ രാത്രിയിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ജനം ടോർച്ചും വടിയുമായാണ് തിരച്ചിൽ വീടുകളിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ചിലർ പോലും കളനെ തിരയാൻ ഇറങ്ങി നടന്നതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് വിവരം ലഭിച്ചു പുലരും വരെ അന്വേഷിച്ചു ജനം നിരാശരായി മടങ്ങുകയാണെങ്കിലും തിരച്ചിൽ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവില്ല ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പേരിലുള്ള മർദ്ദനത്തിന്റെ പരാതികൾ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ കൊടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി തന്റെ മകൾക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലിയിലായിരുന്നു അവരെയും കൂട്ടി വരുന്ന വഴിക്ക് പുലേനാർ കോട്ടയുടെ സമീപം വെച്ച് പോലീസ് ലാത്തി കൊണ്ട് മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പരിശോധനയുടെ പേരിൽ കൊടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിക്ക് നേരെ പോലീസിന്റെ ലാത്തി പ്രയോഗം കാലിന് പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന മകളുമായി ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ പുലയാർ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് പോലീസിന്റെ ക്രൂരത വാഹന സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ മകളെ ആനയറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും തിരികെ വിളിക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ് ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞ മകളെയും കൂട്ടി തിരികെ വരുന്നതിനിടെ വളവിൽ പോലീസ് കൈകാണിച്ചു വാഹനം എത്തുന്നതിനിടെയാണ് പോലീസുകാരൻ ലാത്തി വച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ ആഞ്ഞടിച്ചത് കണ്ടു നിന്ന എസ് ഐ ഉടൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് കാൾ നീരി വന്ന് ചീർത്ത അവസ്ഥയിലായി തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സ തേടിയത് വെള്ളറട പനച്ച മൂട് ഒരു ചന്തയുണ്ടായിരുന്നു ചന്തയിൽ ആൾത്തിരക്ക് കൂടരുതെന്ന് പോലീസ് പല പ്രാവശ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് എങ്കിലും പലരും ഇത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല തുടർന്ന് പോലീസ് ഇടപെട്ട് ആ ചന്ത അങ്ങ് അടച്ചു ചന്ത അടച്ചു ഏകദേശം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു ചന്ത രൂപപ്പെട്ടു ജനത്തിരക്ക് കാരണം വെള്ളറടയിലുള്ള പനച്ചമൂട് പൊതുചന്ത പോലീസ് അടച്ചതോടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ പുലിയൂർ ശാഖയിൽ പുതിയ ചന്ത രൂപപ്പെട്ടു അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് തമിഴ്നാട് ഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ച ചന്തയിൽ വലിയ ആൾത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ ഇവിടേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തുന്നു ഇത് കാരണം പുലിയൂർ ശാല ഭാഗത്തെ താമസക്കാർ ആശങ്കയിലാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഈ ചന്ത എന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്